প্রতিবেদিত তিন হাজার সেকেন্ডের বিশেষ পর্বে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই পর্ব যেভাবে সাজানো হয়েছে অত্যন্ত এক্সক্লুসিভ আজ আমার ডান পাশে যিনি অতিথি হয়ে এসছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আমার বাম পাশে আছেন প্রফেসর ডক্টর এনামুল হক তিনি একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব আমার এই পাশে আছেন মোহাম্মদ রফিক আজম বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আর্কিটেক্ট এখানে আছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বেলার প্রধান নির্বাহী এই পাশে আছেন এস এম আবু তায়েব তিনি প্রেসিডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম এবং ডাইরেক্টর চিটাং চেম্বার এই পাশে লিমন রকিবুল আলম একজন ইয়াং আর্কিটেক্ট আজকের এই বিষয়বস্তু কি হতে পারে আলোচনার তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারণ এত গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থাপনে এখানে অবশ্যই নতুন কিছু তথ্য আমরা পাব এবং আমরা অবশ্যই কোনো না কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাব স্যার স্থানীয় সরকার যার ভেতর অনেক কিছু সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচিত মেয়র পেলাম ঢাকা শহর চিটাগাং এবং সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী স্থানীয় সরকারের ব্যাপক ভূমিকা প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি তো একজন সফল মানুষ এবং সফল ব্যক্তি মন্ত্রী হিসেবে আপনার মন্ত্রণালয়কে আপনি কতটুক সফলতার জায়গায় এখন পর্যন্ত নিতে পেরেছেন যে বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছেন সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি এবং গত এক বছর আমি মন্ত্রী হিসেবে আর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে এবং স্থানীয় সরকারের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সিটি কর্পোরেশন উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা সবাইকে মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করছি আমার মনে হয় একটা পরিবর্তনের দ্বারা আরম্ভ হয়েছে সুফল আমাদের যথেষ্ট আছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অনেক দূরে আমরা যে যে সমস্ত কথাবার্তাগুলো হয়তো বা এখানে আলোচনা আসবে আসাটাই সঙ্গত যেমন জলাবদ্ধতার কথা আসবে যেমন ট্রাফিক জ্যামের কথা আসবে ট্রাফিক জ্যাম আমরা যদি একটা নগর গড়ার জন্য যে সমস্ত কনসেপ্টগুলোকে কাজে লাগানোর কথা যে ফিলোসফিটাকে ফলো করার কথা আমি নগরায়নের ফিতাল লিওনার্দো ভিঞ্চির কথা যদি বলি দি দেন টু থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো তিনি এস নগরের একটা যে উনি যে স্কেচ দিয়েছেন সেটার মধ্যে আমি যদি বলি কমিউনিকেশনের জন্য থাম রুল বলছেন যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্পেস ইউ হ্যাভ টু কনসিডার তো সেখানের মধ্যে আপনাকে হাউজিং ইনক্লুডিং কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল ইট শুড নট বি মোর দ্যান ফর্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড গ্রিনাইজেশন অ্যান্ড রিভারাইজেশনের জন্য আপনি ভিন্ন বাকি অংশটুকু আপনি রাখার কথা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা যে শহরে এখন বাস করি সেখানে সাড়ে সাত পার্সেন্ট হলো যে আপনার এবং তার চেয়ে কমও হতে পারে আপনি দেখবেন যে অত্যন্ত একেবারেই স্কেয়ার্ড একটা পজিশন এবং এই পজিশনের থেকে আপনি একটা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে এগিয়ে যাওয়া যেমন আমি যদি বলি একটু রেফারেন্স দিয়ে যেমন বক্স কালপাট আমরা তৈরি করেছি এখন বক বক্স কালপাট সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে যে এই এই কনসেপ্টের কোথায়ও কোনো রকম আমরা অস্তিত্ব পাই নাই একটা সুস্থ নগরীর জন্য সে সব বক্স কালপাটগুলো সে সেভাবে আমাদের সেগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারিনি অথবা ব্যবহার ব্যবহার রাখতে পারি আরেকটা বড়ো জিনিস হলো এই বিষয়টা আমার মনে আলোচনা আমাদের আসবে এবং আসা উচিত গভর্নেন্স এখন আমরা আপনি মনে করেন জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করছি সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে একটু আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গ দিতে বলি না একজন সাধারণ একজন এদেশের সচেতন মানুষ হিসাবে আমি যদি বলি সাড়ে তিন বছরের ভিতরে ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর দিনাজপুর খুলনা বরিশাল সমস্ত দেশের যে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সমস্ত ব্রিজগুলো ভাঙা ছিল আমাদের কোনো প্রশাসন ছিল না আমাদের পুলিশ বাহিনী ছিল না বিডিআর ছিল না আনসার ছিল না কোর্ট ছিল না কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি ইফ আই লুক মাই সেলফ থ্রু দ্য অ্যানালিটিক্যাল আই তাহলে আমি দেখি বিরল আমরা পরিবর্তন ঘটেছেন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যদিও আমরা যদি এখন কম্পেয়ার করবো কোনো উন্নত দেশ শহরের সাথে তাহলে সেটা হবে না আমি মিনিস্টার আপনি এখানে বসে অথবা উনি সচিব এখানে বসে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত দেব সেই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাকে তৃণমূলের একজন সাধারণ শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে সেখানে গভর্নমেন্ট অফিসার অথবা এমপ্লয় আপনার মনে করেন যে জনগণের প্রতিনিধিদেরকে লাগবে এখন সেখানে রাইট গভর্নেন্স রাইট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ট্রান্সপারেন্সির জন্য যে একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠা সেটা যখন হবে না তখন আপনি কাজগুলো করাটা আপনার জন্য বহু চ্যালেঞ্জিং হবে আমরা অতীব দারিদ্র দেশ এবং আমাদের আত্মসম্মান সামাজিক অবস্থা আত অর্থনৈতিক অবস্থা এতই নাজুক ছিল যে আমাদের পার কেপিটা ইনকাম দেড়শো দুশো তিনশো ডলার এখন আপনার যখন নাকি 
you have scale of your economic position in the level of the two thousand dollar. Ekhon jokhon two thousand dollar jokhon apni gelen, to tokhon to shababik babe. Ei economic era na the oneke penetrate kore sen. Ekhon tar capacity build up hoyeche she gadi kina. Ebang she move kora. Ekhon age apni oshustho ten apni ekta parasitable ke tablet kina poshadi to chilo na apni rastai jiten na apni baso bawar korte apni riksha bawar korte na apni je punner projon eta jama dorka juta dorka eta jonno apni dorka apni je to apni apni kase ortho je shongoti nai othay apni jiten na apni shikane dukhu dukhu mori jiten jad jonno amader life life extent expectancy amader life extent je kom chilo amra ponchay busor patchol je busor bolle je god ayu chilo to ekhon shikane shottir busor keno holo to ekhon amra eshomos तो आमदे जिस तो डिमांड एगो लम पुलगी पुरते होले आमी बाहर रह जाच्छी बाहर रह जोखन जाच्छी तो खन आमर संगोती जा रहा से शे गाड़ी किंतु से शे अतो बे रिक्शा यूज़ करते हो टैक्सी यूज़ करते हो रिक्शा मालिक आमी ना टैक्सी मालिक आमी ना किंतु जिनी मालिक तीन देखन जे ए तीज पोटेंशियल मानी तो शे अबर रिक्शा शॉंग का बड़ी जाते से टैक्सी शॉंग का बढ़ते से गाड़ी शॉंग का बढ़ते से किंतु रास्ता शॉंग का तो बारे नहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करे जो दे ना करा होए ताले देखा जाए जो शिक्षण में मुद्दे आरो किसी आरो नोटन दौरने चैलेंज अपना सामने ऐसा दाल वेस्ट दिन है तार पूरे दिन आम्रा मानुष रा दिए वर नॉट दैट मस कंसर्न फॉर द सेफ वाटर एवं आमदेर राष्ट्र को नो कमिटमेंट चिलो ना एक ओन राष्ट्र को सेफ वाटर दवार जो नो कमिटमेंट आसे तो सो दैट वी हैव टू वर्क फॉर दैट वी वी आर कमिटेड डे 2030 आमर एसडीजी सिंगलेटरी हिट � safe water from the underground. So, we have to do this with commitment. Thank you very much, sir. We have been doing this for 3,000 seconds. 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 Okay, I have been doing this for 3,000 seconds. I have been doing this for 3,000 seconds. I have been doing this for 3,000 seconds. उत्तर दिवन ताहले करो शवाई अम्रा, आमदे समस्या को था तूले तुरते बार बार। एक तो दिन इस तो अंतत तो अम्रा करते पारी, मतलब ढाका शहर को था जो दी बोली, पुरिशकर पुरिच्छनो रखते पारी। मुरा जो दी रास्ता ने में पुरिशकर को शुरू करें, अनेके साल जो कर बे, घरे घरे लोग जोन बेरी है आज पुरस्कार परीक्षण हो देखते चाहिए। तार परे उन्नो को था आस्ते आस्ते हर नाम। हमने ये प्रश्न उत्तर आपने कछ ने बार आगे रोफी का जुम्मा। जी जी आमी ऐसे ले बोलते जैसे जो ये इश्यू के लाइक इन तो कंसीक्वेंस मतलब एक टक घटना थे का एक टक में जोड़ाते था क्या ना वो ही पॉर्ज़ जैसे दारी थी। आम ट्रक कथा थक बे आम्र जानी ना अपने बास कथा थक बे रास्ता थकी जाने ना अपनी बहन कथा थके रास्ता बारिश और बाना तो सर रास्ता रखे सब एक इंतज़ाम सब किचो तो रास्ता उसी के एक टा अपने स्टोरेज शहरे तो फले रास्ता आरोप पंचायत भाग किंतु शेष अपना तो हाथे थके दो ही परसेंट जब तक अच्छोले गाड़ी चले तो ये इतना दिए दो ही परसेंट तो आपने क्या आशा करने जैसे रास्ता पर सुंदर माने छोटा टा सुंदर था क्या एक अन्य तो महा हुलुस्तुल लेके जा रखा था आमादे परसेप्शन है चेंज जानते हो अबे जब पोतो में होती है कि रास्ता बोल बार बार शोएब से ट्रैफिक के समाधान करते होंगे, रास्ता बारो करते होंगे, यही करते हैं, सही करते हैं। किंतु क्या अगर बोल चुना जहाँ हमारे जो राउट मूवमेंट है पब्लिक, शरीर की तो शुक्ना एवं पानी शब्द टा मिली है, और ढाका शहर एमुने लाखी एक टा शहर, जिसका न अशुभ बिस्ती पानी आ सके, पीठी पे सब � मात्रो दुई भाग पानी सिस्टी करता एकदम परिशुद्ध हो करे जब पृथ्वी पे दिए था के अंतर एक टा शिंग हो बा गंगशा आम्रा पाई की कोरी आम्रा शेटा रास्ता पोस्ते था के एवं शेखन ते के पेटर पीरा है एवं डेंगू है एवं नाना धन रोग है आम्रा मारा जाए एवं अभिशाप हो इटा किंतु आमद जोनो ताई ना पानी � 
সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন না আপনি তা আপনি কিভাবে বাঁচবেন সুনির্দিষ্ট কিছু বলবেন তাহলে উনি উত্তর দিতে ওনার সময় হ্যাঁ আমরা যখন ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি পুরনো ঢাকা যেখানে পানি জমত মানুষ আপনার দখল হয়েছিল জায়গা খোলা জায়গা ছিল না গাছ ছিল না সমস্ত পার্ক দখল মাঠ দখল সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু এল জিআরটির ফান্ডে তাদেরই সমর্থনে মেয়ররা কিন্তু প্রোগ্রাম হাতে জল সবুজের ঢাকা আমরা গত আড়াই বছর কাজ করার পর সাকসেসফুলি ওই বৃষ্টির পানিগুলো পুরোটা ধরে আপনি কোথাও পাঁচ লক্ষ লিটার কোথাও পঁচিশ লক্ষ লিটার পানি ধরে সেই পানিটা ট্রিটমেন্ট করে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি বলছেন আমি এইমাত্র শুনলাম সেটা ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা পাবলিককে খাওয়ার জন্য দিচ্ছি মসজিদে দিচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী এবং তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কি ভূমিকা আপনি প্রশ্নটা কি করবেন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট যদি প্রপারলি করতে পারেন এই যে কোনো শহরে বাংলাদেশে পঞ্চাশ ভাগ সমস্যা ধুম করে নেমে যাবে আপনার ঢাকা যত সুন্দর করবেন তত লোক এখানে আসবে আপনার ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অন্যান্য শহরগুলোকে তৈরি করতে হবে যাতে এর কানেকটিভিটি বাড়াতে হবে যেন লোকে ওখানেও থাকতে পারে আপনার সব সুন্দর এখানে তো সব লোক এখানে আসবে তো লোকে একটু পরিমাণ আছে তা একটা শহরের বাস করার আপনার আমার প্রশ্ন আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে যে ঢাকা শহরের জন্য সরকারের দর্শনটা কি যেটা গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে রাজুক করবে সিটি কর্পোরেশন করবে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে আসবে ভাই আমরা জলাশয় রক্ষায় যান প্রাণ দিয়ে কাজ করছি কদিন আগে উত্তরাতে একটা বিউটিফুল লেক আছে এটা সরকার অ্যাকোয়ার করেছিল ফ্লাড ফ্লো জোন হিসাবে সেখান থেকে চল্লিশ একর জমি দিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে ইলেভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে করার জন্য যাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য এবং দুই দুটা সরকারি অধিদপ্তর ওই ফ্লাড ফ্লো জোন ভরে ওখানে বিল্ডিং করতেছে এবং ওটার যে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট সেখানে লেখা আছে এইটা যদি ভরাট হয় ঢাকা শহরে বন্যা হলে পানি বাড়বে ছয় ইঞ্চি এই রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে আমরা জলাশয় আইনটাকে বিবেচনা করিনি সেজন্যই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি গভর্নেন্সের কথা বলেছেন তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গভর্নেন্সের কথা বলেছেন বারবার কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে সমন্বয় যারা একটু কোর ভাবে বলবার চেষ্টা করে তারা বলে যে নগর সরকার একটা থাকা উচিত কি না আমরা জানি যে সরকারের মধ্যে নগর সরকারের বিষয়ে ইতিবাচক ভাবনা নেই কিন্তু এই সমন্বয়টা যে গভর্নেন্সের কথা ওনারা বলেন এই সমন্বয়টা ওনারা আসলে কিভাবে করবার প্রস্তাব দিচ্ছেন ঢাকা শহরের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন কি হবে আজকে যদি আমি বলি যে আমি আসলে গাড়িতে চড়তে চাই না আমি বাসে চড়তে চাই সম্ভব আমার পক্ষে আমার পক্ষে সম্ভব না ইটস নট ইউজার ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা একটা রেল সার্ভিস চালু করা গেল না কারণ আমাদের দর্শনটা আসলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ওরিয়েন্টেড না সো আই উড রিয়েলি লাইক টু নো ফ্রম ইউ যে সরকার যখন ঢাকাকে সংজ্ঞায়িত করে সরকার কিভাবে সংজ্ঞায়িত করে তার দর্শনটা কি সেকেন্ড হচ্ছে গভর্নেন্স স্ট্রাকচার কেমন হলে ট্রান্সপোর্টেশন ওয়াটার সাপ্লাই আপনি ওয়াসার সিওয়েজ কাভারেজ শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায় ঢাকাতে কোনো কোনো জায়গায় এক কাঠা জমি দশ কোটি বারো কোটি টাকা দাম সো এটা তো একটা খনি খনিকে আপনি যতভাবে পারেন এক্সপ্লয়েড করেছেন আমি শুধু সরকারকে বলবো না গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পেশাজীবীরাও কিন্তু অনেক সময় আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি যেমন আমরা বলেছি বহুতল ভবন করতে থাকো কিন্তু আমরা তো হিসাব করি নাই যে ঢাকা শহরে কত লোক থাকলে ঢাকা শহর কত লোককে পানি সাপ্লাই দিতে পারবে আমরাও বলে গেছি আর সরকার দ্বিগুণ উৎসাহে আমরা যদি বলি ছয় তলা সর্বোচ্চ ছয় তলা কেন বারো তলা করে ফেলা একবারে তো এই যে ভার্টিক্যাল এক্সপানশন হয়েছে ঢাকা শহর একটা পর্যায়ে ভার্টিক্যাল এক্সপানশন হওয়ার উচিত ছিল কিন্তু সেটা কি এই পর্যায়ে যেখানে আমার পাশের বাসার ফ্ল্যাট হইলে আমার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাস হলে আমি পানি পাই না ভাই বিকজ ফ্ল্যাট তো বারো তালা ও বড় বড় মোটর লাগিয়ে সব পানি টেনে নেয় আমি তো পানি পাচ্ছি না আমার দোতলা বাড়ি সো আমরা পেশাজীবীরাও আমাদের ভূমিকা পালন করিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসলে আমরা অসততাও করেছি আপনি একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী হিসেবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাথে আপনাদের কাজের অভিজ্ঞতাটা কি আমি নিরাপদ সড়ক সাথে সাথে জড়িত তা ট্রাফিক নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি আমরা দেখেছি যে ট্রাফিক বিশৃঙ্খলার জন্য ছোট ছোট কিছু ব্যাপার আছে যেগুলি সহজে সমাধান করা যায় সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষের অভ্যাসের যে আমরা সবাই যেরকম অভ্যস্ত আমাদের অভ্যাসটাকে মাথায় রেখে কিন্তু আমাকে কাজগুলি করতে হবে আমি যদি ইউরোপের মডেল একটা কাজ এখানে করি সেটা এখানে সাকসেসফুল হবে না বিকজ আই এম নট ইউজ টু অফ দ্যাট এনভারনমেন্ট ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রাজশাহী প্রত্যেকটা শহরে যেখানেই সম্ভব সেখানে ফুটপাথগুলিকে রাস্তার থেকে আলাদা করতে হবে আমরা যদি ফুটপাথগুলিকে পরিষ্কার করে মানুষের হাঁটার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা যদি ওই ফুটপাথের বিশেষ বিশেষ নগরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বেরিয়ার দিয়ে রাস্তাটাকে ফুটপাথ থেকে আলা
কোথাও কোনো ফুড ওভার ব্রিজ নাই অ্যালোপাথারি মানুষ হাঁটাহাটি করছে যান বিরাট একটা রাস্তার উপর চলছে আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি এখনও পর্যন্ত ফুড ওভার ব্রিজ এখানে হয় নাই এবং বিভিন্ন মোড়ে ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা যেটা সেটা লেগেই আছে আপনি বলতে পারেন যে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার আপনার কী চাওয়া পুরো শহরটা যদি ঠিক থাকে তাহলে তো আমি ব্যবসা করতে পারবো আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে পুরো দেশে যে বিশেষ করে নগরীগুলিতে পর্যাপ্ত ফুড ওভার ব্রিজ এবং ফুটপাথগুলিকে রাস্তার থেকে আলাদা করার একটা ব্যবস্থা করা ফুটপাথগুলিকে ক্লিয়ার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী কোনো পদক্ষেপ ডিস্ট্রিক্ট কোনো পদক্ষেপ নেবে আমরা লিমন রাকিবুল আলম আর্কিটেক্ট তার কাছ থেকে যেমন আমাদের দেশে এখন ডেভেলপমেন্ট পার প্রচুর হচ্ছে রাস্তাঘাট ফুটপাথ সব কিছুই হচ্ছে কিন্তু আসলে কোনো মেনটেন্যান্স হচ্ছে না মানে যাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সে বানাচ্ছে বানিয়ে চলে যাচ্ছে শুরুতে খুব বাবা হচ্ছে হ্যাঁ সুন্দর জিনিস কিন্তু ওটা কোনো মেনটেন্যান্স নাই কিছুদিন আগে রফিক ভাই জানবেন আমাদের আইবির সামনে যে দেড়শো ফিট রোডটা যে ডেভেলপ হলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ যে আপনার সাইকেল ট্র্যাক সারফেস পার্কিং বেশ সুন্দর একটা রাস্তা খুব সুন্দর প্ল্যান্টেশন হলো গাছ গাছালি সবই হলো কিন্তু এক দেড় মাস পরে যাওয়ার পরে দেখি গাছগুলি হয়তো মরে যাচ্ছে বা সাইকেল ট্র্যাকের উপর চটপটি দোকানদার দাঁড়ায় আছে একজন ইউজ করবে সে ওটা করতে পারছে না এই মেনটেন্যান্সটা যে রফিক ভাই যে জল সবুজে ঢাকায় যে প্রজেক্টগুলি ওগুলিও কয়েকটা জায়গায় দেখেছি যে শুরুতে দের ইজ ভেরি নাইস টু লুক অ্যাট অ্যান্ড ইয়ে কিন্তু পরবর্তীতে জিনিসগুলি মেনটেন হচ্ছে না তো এই মেনটেন্যান্সগুলি কি প্রপারলি করা যায় কি না রফিক ভাই যেটা বললেন যে ঢাকা যত সুন্দর হবে সবাই ঢাকা এসে জড় হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডেভেলপমেন্টটা ঢাকা কেন্দ্রিক এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায় নাকি যদি ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায় তাহলে হয়তো আমরা আরও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের লোকগুলি ছড়ায় যাবে ঢাকার উপর সে লোক সংখ্যা কম হবে স্যার আপনি কি আরও নতুন করে কিছু বলতে চান সংস্কৃতি চর্চার জন্য তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট জায়গা টায়গা নেই আছে কি বলে শিল্পকলা একাডেমি সেখানে তো উপস্থাপন করা হবে কিন্তু সেই জন্য তো স্যার অন্য মন্ত্রণালয় আছে না না যেমন না ওনাদের যেটা হচ্ছে যে স্কুল কলেজগুলোতে সন্ধ্যার পরে সংস্কৃতি চর্চা করা যাবে আমি যদি আমাদের দলের কথাই বলি কোথাও রিহার্সেল দিতে পাই না বা জায়গা পাই না স্কুলে গেলে না আমরা এই দায়িত্ব নিতে পারব না তারপরে কলেজে গেলে না এখানে গন্ডগোল হবে আবার নাটক নষ্ট হয়ে যাবে তো জায়গাটাই আরেকটি প্রশ্ন দিতে চাই যে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে যে সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারির ক্ষেত্রে ইজিপি পদ্ধতি পালন করা হলেও যে কোম্পানিগুলো ঠিকাদারি কাজ পেয়ে থাকে সেই কোম্পানিগুলো বারবার পায় কারণ ইজিবিতে ফাইভ পারসেন্ট লেস দিয়ে যখন ড্রপ করা হয় তখন সবাই এক রকম রেটই দেয় কিন্তু তখন একটা শর্ত জুড়ে বসে দেওয়া হয় যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তাকেই কাজটা দেওয়া হয় এইভাবে অন্যরা কাজ পেতে বঞ্চিত হচ্ছে সেটার কারণ কি স্যার আমার মনে হয় প্রশ্নগুলো খুব ইন্টার রিলেটেড যেমন একটা প্রশ্ন এসেছে আমাদের পানির কথা পৃথিবীতে অ্যাকচুয়ালি নাইনটি ওয়াটার হলো যে নন ইউজেবল ওয়াটার আর অনলি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ওয়াটার হলো আপনি ইউজেবল ওয়াটার তো অতএব আমরা মনে হয় যেন মেসেজটা আমাদের কাছে সবার কাছে ক্লিয়ার যে আমরা পানির কি স্কেয়ারে আমরা আসি আমাদের নদীগুলোকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে কারণ এটি ইজ দ্য সোর্স অফ আওয়ার কয় যে ওয়াটার মিটিগেশান আসলে ওয়েস্ট ম্যানেজ করা অ্যান্ড ওয়েস্ট ডিসপোজাল দুটা বিষয় আছে এখন ওয়েস্ট যদি আপনাকে ম্যানেজ করতে হয় এ ইট রিকোয়ার্স দ্য অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু নো হাউ উইল ম্যানেজ আমার মিনিস্ট্রিতে একটা মিটিং করেছি এবং সেখানের মধ্যে আমরা কি করে আমাদের এই সমস্ত এনভায়রনমেন্টাল যে সমস্ত পলিউশন আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের সকলকে ইনভলভ করতে পারি এই যে ঢাকা শহর আজকের অবস্থা হোলস্টেক একদম হয়ে যায় নাই কিন্তু আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে আমরা অনেক দূরে পিছিয়ে আসি তো আমি মনে করি হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা এখন অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন এনজিওদেরকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি আমরা টেলিভিশনে টিভিসি প্রচার করছি তারপরে দিয়ে আমরা স্কুলগুলোতে এখন ছেলে মেয়েদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমার মনে হয় মারা তাদের বাচ্চাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের না সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না এই কথাটা ঠিক না করা হচ্ছে হয়তো বা সেটা হচ্ছে এই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে যে ফোর্স লাগবে জনগণ লাগবে এটাকে ইনভলভ করানো মত কঠিন কাজ না মোরোভার একটা কথা হচ্ছে যে ইনভলভ আমি বলি না ঠিক আছে আপনি এটা কঠিন কাজ না কিন্তু কাজটা কে করবে আপনি করবেন এখন প্রিন্সিপালিটি করবে কি আপনার ওয়েস্টটাকে আপনার ডোমেস্টিক ওয়েস্ট আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট আপনার মেডিকেল ওয়েস্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু নো হাউ ইউ উইল প্রিজার্ভ ইট রিটেন করবেন কীভাবে আপনি জানতে হবে আমরা বিদেশে গেলে আগে কখনো টিসু পেপারটা বাইরে
যে আমরা একেবারে আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছি তবে আমাদের চট্টগ্রাম শহরের কথা বলি লতিফ তৈব সাহেব এখানে আছেন আমি নিজেই চিটিয়াঙ্গে আমার বেশ কয়েকটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে বহুত তো সেখানের মধ্যে দেখা গেছে যে মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট এরিয়া ওয়াজ কিরম না আউট অফ দ্য ওয়াটার ফেসিলিটি ছিল ছিল না আওয়ামী লীগ দু হাজার আট সালে ক্ষমতা যখন আসে যেমন আমি সিডি রেসিডেন্সিয়ালকার কথা বলি এখনও সিডি এর লোকেরা নিশ্চয়ই আমার কথাটা শুনবে যে সেখানের মধ্যে আপনার দু হাজার এক সালের পর তিন সাল থেকে পানি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং আট সাল পর্যন্ত মানুষ পেত না হালিশহর হাউজিং সোসাইটিতে মানুষ পেত না এবং কুলসির মতন জায়গা যেখানে আমরা ওই যে কি বলে গাড়িতে করে পানি নিয়ে আসতে হতো মোস্টলি তো আজকে সেই সমস্ত জায়গায় সব পানি যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানেও অনেকগুলো শেখ হাসিনা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এক এবং দুই এখন কাজ চলছে শেখ রাসেল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট হয়েছে তারপরে দিয়ে ঢাকাতে অনেকগুলো হয়েছে রেজওয়ান আপার ছিল যে সুয়েজের কথা বলছেন এখন সুয়েজ আপনি তো দেখুন এখন সুয়েজের এটা সুয়ারেজ তো আপনার কোনো রকম সিস্টেম আপনি ছিল না ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ছিল না একটা ছোট্ট একটা ছিল ইট ওয়াজ নট এ দ্যাট মাস আমি এটাকে এখনও যদিও দায়িত্বটা আমাকে বলবেন হ্যাঁ আমরা উত্তর দিকের সূত্রের পেয়েছি বাট একটা এখন আমরা কি দাস দাসের কান্দিতে একটা বিশাল একটা সুইচ প্ল্যান করা হয়ে গেছে এখন নেটওয়ার্কিংটা হবে এবং কিছুদিন পরে চালু করা হবে তো এগুলো আসলে এক একটা প্ল্যান করতে তো সাইড পাঁচ বছর সময় লাগে এর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা লাগে তো এই বিষয়টা বাস্তবতাটা তো আমাদের বুঝতে হবে এখন আমরা ইচ্ছে করলে এখন পারবো না কিন্তু আমাদের এগুলো ছিল না এখন বুড়িবঙ্গা ওয়াজ দ্য সুয়ারেজ হ্যাঁ হ্যাঁ ডেস্টিনেশন অফ দ্য সুয়ারেজ আর আমাদের প্ল্যানগুলো করা হয়েছে এখানের মধ্যে একটা বিষয় আছে যেমন এখন পাঁচটা প্ল্যান করা হবে ঢাকা শহরে ফর মিটিগেশন অফ দ্য সুয়েজ প্রবলেম এখন সেটার জন্য একটা আমরা করেছি এখন এখানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যদিও ইকোনমিক্যালি গ্রো করেছি আমাদের পার কেপিটা ইনকাম এখন হয়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন করি তখন আমাদের পঞ্চাশ ষাট ডলার ছিল পার কেপিটা ইনকাম আজকে আমার দুই হাজার ডলার এখন সারা পৃথিবীতে যেখানে আপনি যদি মনে করেন যে সিঙ্গাপুরের পার কেপিটা ইনকাম ষাট হাজার ডলার তো এখন তার সাথে তো আমি তুলনা করতে পারবো না তারাই অনেক প্রবলেম আজকে দশ বছর আগেও দেখবেন যে সিঙ্গাপুরের অবস্থা থেকে আজকের অবস্থা তাদের ইকোনমিক অবস্থা এবং অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ তারা আনতে পেরেছে আর্থিক সঙ্গতে আমি সাউথ কোরিয়ার কথা বলেন পনেরো বছর আগে তাদের অবস্থা যা ছিল তার থেকে আর দে নট মাস মোর এখন ইম্প্রুভ হয়েছে না এবং সেগুলো এটা সম্ভব হয়েছে যে তাদের কাছে এখন যে টাকা আছে তাদের মধ্যে সত্তর হাজার পাঁচ ষাট হাজার ডলার হলো পার কেপিটা ইনকাম তো সেক্ষেত্রে আমি তো ওই জায়গায় এখনও যাইনি আমার জিডিপি এখনও টোটাল এখন আমি তিনশো ডলার তিনশো বিলিয়নে যেতে পারিনি যদিও আমরা পঞ্চাশ ষাট বিলিয়ন ডলার ছিল আমাদের আজকে হয়তো দেখা গেছে একটা আমরা বিশ পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে আটান্ন বৈষণের কথা বলছে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে যে ব্রিজটা করেছে এখন আমরা নেভিগেশান ইস্যুটাকে কগনিজেন্সে নিয়ে যখন সে ব্রিজটা করতে যায় আমার আট কোটি টাকা দশ কোটি টাকা লাগে তো এখন আমরা আবার সেটাকে এখন এই সমস্তগুলোকে ই করছে আর আরেকটা কথা আসছে যে সেখানে নয় ছয় হয় টাকা পয়সা অনেক নষ্ট হয় কন্ট্রাক্টারদের কথা আসছে দেখুন অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হলো কি আপনার এই টিচার লাগবে এখন শিক্ষিত মানুষ বানাই তুলে টিচার লাগবে আমার ইমপ্রেশন হলো যে আমাদের সাপোসিয়েন কন্ট্রাক্টার নাই এখন ওয়েল এডুকেটেড কন্ট্রাক্টার নাই এবং দেখা গেছে যে কয়েকজনের মধ্যেই দেখা যায় সমস্ত রাস্তাঘাট দেখা যায় সে সমস্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো সবগুলোই তারা সেখানের মধ্যে সিরিয়াস কম্পিটিশন নাই কিন্তু এই লিমিটেশনগুলো তো আপনি ওভারনাইট আপনি ব্রেক করতে পারবেন না অত ওভারকাম করতে পারবেন না এখন ঢাকা শহরের কথা বলেন দেখুন আপনি ঢাকা শহরকে বাংলাদেশের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারবেন না কারণ আপনি যদি ঢাকাতে মাইগ্রেশন অফ দ্য পিপল এখন ঢাকাতে মানুষ আসে কেন আসে বর বেটার লিভলিহুড এখন সে ভালো জীবন যাপন করার জন্য সে ঢাকা শহরে আসে এখন এটা আসে নদী ভাঙ্গা লোকেরা আসে সেখানের মধ্যে আপনার কর্মসংস্থান বিমুখ আয় নাই তারা আসে আবার এডুকেটেড লোক যারা নাকি এখন দে হ্যাভ বিন এডুকেটেড তো সে মনে করে যে তার তো আর দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ আনলেস আদার ইজ টু দ্য মাইগ্রেট ঢাকা চিটাঙ্গ আর আরবান এরিয়া সে সেখানে গেলে সে সেখানে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে নদী ভাঙ্গাওয়ালাদের জন্য আমরা প্রজেক্ট নিয়েছি আমরা সেখানে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা তাদের আয় বর্ধন করা বার্নারেবল পিসবুলদেরকে গ্রোম আপ করা ইকোনমিক্যালি অ্যান্ড ক্রস সেকশনালি আমরা সেই এফোর্টটা দিচ্ছি বাট ওয়াই নট অ্যাবাউট দ্য এডুকেটেড পিপল এখন ইউ ক্যান নট গ্যাদার অল দ্য এডুকেটেড পিপল টু বি মাইগ্রেটেড ইন দ্য আরবান এরিয়া তো এখন এই জন্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার নির্বাচনের সময় অঙ্গীকার করেছেন আমার গ্রাম আমার শহর অর্থাৎ গ্রামকে শহরের ফেসিলিটি পৌঁছে দেওয়
এখন তাইলে সেই সবাই বই শহরে যাবে তো শহরে না যাওয়ার জন্য আমি যদি তার ব্যবস্থা করতে পারি এখন এটার জন্য আমি অলরেডি দু কয়েকটা ফাইলট প্রজেক্ট করে বলছি আমরা সমস্ত জমির আইলগুলো উঠিয়ে দিয়ে সেখানের মধ্যে ম্যাশকানাইজ প্রসেসে চাষ করা আরম্ভ করেছি আমি বগুড়াতে একটা উদ্বোধন করেছি আমার লাকসামে একটা এখন কাজ চলছে এবং দেখা গেছে যে এখানে আমার দেখা গেছে যে এক একর জমিতে আমার যেখানে নাকি চার হাজার টাকা লাভ হতো কৃষকের তিন হাজার টাকা হতো সেখানে চব্বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা লাভ হয় এখন কৃষিতে দেখেন আপনি কিন্তু ব্যাংক লোন দেয় না কেন দেয় না কারণ ব্যাংক টাকাটা যখন দেবে সে তো ওই এন্টারপ্রেনারকে অ্যাসেস করবে যে এর টাক থেকে আমি ফেব্যাক পাবো কি না এখন ইন্ডিভিজুয়ালি সমস্ত কৃষকদেরকে টাকা দিয়ে তারা দে কুড নট ফিল সেফ এবং কেউ কুড নট বিন বিলিভ দ্যাট দিস মানি কুড বি কাম ব্যাক এখন যখন নাকি আপনি কালেকটিভলি কালটিভেট করবেন একটা অর্গানাইজেশন এখানে হবে তাহলে ব্যাংক সেখানে লোন দিতে পারবে আচ্ছা আমাদের এখানে ইন্স্যুরেন্স হয় না কেন হয় না ইন্ডিভিজুয়ালের কারণে যখন আপনি কালেকটিভলি করবেন তখন সেখানে ইন্স্যুরেন্স হবে দেখেন কয়জন লোকের জন্য একটা ব্যাংকের দরকার আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং পার কেবিরে ইনকাম কত হলে দুই হাজার ডলার হলে কত হবে তিন হাজার ডলার হলে কত হবে ষাট হাজার ডলার ছয় হাজার ডলার হলে কত হবে তখন আপনার এই জন্য সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কি পরিমাণ ব্যাংক লাগবে আমি স্টাডি করে দেখলাম যে আমার যখন নাকি তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার ডলার হবে তখন দেখা যায় যে প্রতি পাঁচ দশ হাজার লোকের জন্য আমার একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ লাগবে আইদার ইট ইজ এ নিউ ব্যাংক ওর দ্য কিনা মানে এক্সিস্টিং ব্যাংকের ব্রাঞ্চ আচ্ছা হলে গ্রামে যখন নাকি এরকম ম্যাসিভলি ব্যাংক হবে যেমন আমার গ্রামে সাতাশ হাজার লোক বাস করে সরি আমার ইয়েতে ওই ইউনিয়নে তো সেখানের মধ্যে যদি তিন চারটা যদি ব্রাঞ্চ ব্যাংকের কোনো ব্রাঞ্চ হয় অত নতুন ব্যাংক হয় তাহলে সেখানের মধ্যে কতগুলো লোক চাকরি করতে হবে এত প্রত্যেক পাঁচজন করে হলে পাঁচটাতে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ জন চাকরি করবে তাহলে পঁচিশ জন কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার ছেলে মেয়ে সেখানে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট পাবে দেখেন ওই সমস্ত ছেলে মেয়েরা বিয়ে করবে তাদের বাচ্চা হবে তাদের বাচ্চাদেরকে কিন্তু সেই লেখাপড়া করাইতে হবে লেখাপড়া তো করলে নাও দে আর ওয়ান্টস টু লুক টু দ্য আরবান এরিয়া তখন কিন্তু সে সেখানে নিজে ইচ্ছে কিন্তু ভাবে স্কুল গড়ে উঠবে আবার স্কুলের মধ্যে এডুকেটেড লোকেরা চাকরি করবে তাহলে সো দ্যাট ইউ কুড দিস ওয়াই ইউ ক্যান প্রিভেন্ট টু মাইগ্রেট দ্য কেরম না কয় যে এডুকেটেড পিপল ইন আরবান এরিয়া আচ্ছা এখন আমি একটা কথা বলি আপনাকে উই হ্যাভ এ কমিটমেন্ট সুয়েজকের কথা বলছেন ওয়াটারের কথা বলছেন তারপরে দি এনার্জির কথা বলছেন জ্বালানির কথা বলছেন ইলেকট্রিসিটির কথা বলেছেন এডুকেশনের কথা বলেছেন হাসপাতালের কথা বলেছেন তারপরে দিয়ে প্লে গ্রাউন্ডের পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কথা বলছেন এখন এই সমস্তগুলো দিতে হয় তাইলে আপনি ঢাকা শহর মাস্টার প্ল্যানের কথা বললে আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর কিন্তু আবার কষ্ট পাই আমরা মাস্টার প্ল্যান বলে মাস্টার প্ল্যান একটা কথা বলি বলি কিন্তু আসলে হোল স্টেক ওয়েদার হোয়াট এক্সটেন্ড ইট উইল মিট আওয়ার ডিমান্ড এবং মাস্টার প্ল্যান বলতে কি আপনার ডেমোগ্রাফি সাইজ কি হবে ইউ ক্যান নট ইগনোর দ্য হোল ওভার দ্য বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফি সাইজ এখন এবং তার সাথে লিটারেসি রেট লাইফ স্টাইল পার ক্যাপিটা ইনকাম এগুলো সবগুলোকে কগনিজেন্সে নিয়ে তখন আপনি অ্যাসেস করতে পারবেন যে এখন একজন যদি সবার মানুষের যদি পাঁচশো ডলার ইনকাম হয় তাহলে গাড়ি একটাও লাগবে না গাড়ি রাস্তা চলবে না তাহলে রাস্তা লাগবে ছোটো আর যখন নাকি পাঁচ হাজার ডলার সাড়ে হাজার ডলার হবে তাহলে পাঁচ হাজার ডলার হইলে সাড়ে সাড়ে হাজার ডলার হইলে মোস্ট অফ দ্য পিপুলের গাড়ি হবে সাড়ে ছয় হাজার ডলার হইলে সব লোকের কিনে গাড়ি বলতে আমি মোটর চালিত গাড়ির কথা বলি তাহলে সবার গাড়ি হবে তো তাহলে তারা এই গাড়িগুলোর জন্য আবার গাড়ি চালাবে তাহলে গ্রামের মধ্যে রাস্তা লাগবে এখন সে রাস্তাটা কতটুকু হবে আপনি বলবেন তো তাহলে আপনার হাউজিং কি হবে এখন সেখানে তাহলে প্রশ্ন আসবে তারপরে দিয়ে আপনার রিভার কতটুকু হবে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড কতটুকু হবে এখন এগুলো সবগুলোকে আমলে নিয়ে আর এরপরে দিয়ে আপনি কত কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন দেবেন এখন আপনি দিছি কানেকটিভিটি আমার স্টাবলিশ হয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি ইলেকট্রিক রাইড হয়ে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেছেন যে দু হাজার একুশ সালের ভিতরে শতভাগ বিদ্যুৎ পৌঁছাবেন এবং সাতান্ন বিভাগ হয়ে গেছে আর যেটা অফ গ্রিড এরিয়া আছে সেখানে রেনিউয়েবল এনার্জি কানেকটিভিটি দিয়ে ব্যবস্থা করা কমিটমেন্ট ইজ কমিটমেন্ট এবং কমিটমেন্ট ওয়াইজ কিন্তু দিন রাত সবাইকে প্রেশার নিয়ে কাজ করতেছে এবং সেটা হচ্ছে কিন্তু এখন সমস্যাটা যে জিনিসটা আপনি সব হাইওয়ে পাশের রাস্তাগুলো অমুক কোম্পানির সাইনবোর্ড তমুক কোম্পানির সাইনবোর্ড এরকম আছে একটা যেরকম দর্শন আছে যে আমার গ্রাম আমার শহর সেরকম ঢাকা শহরও কিন্তু আমার শহর আমার গ্রাম হতে পারত শহরের এই কংক্রিট জাঙ্গলটা আমাদের একদম দম আটকে আছে ঢাকা শহর কিন্তু অনেক ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিংয়ে বারবারই বসবাসের অযোগ্যতে এক নম্বর আসতেছে দুই নম্বর আসতেছে তিন নম্বর আসতেছে সেখানেই আমার প্রশ্নটা ছিল যে দর্শনটা কোথায় আর এইটা
তো পঞ্চাশ তলায় বিল্ডিংয়ের মধ্যে কয়টা কি পরিমাণ ট্রাফিক টার্ন ওভার হবে তারপরে দিয়ে কত ইউটিলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগবে তারপরে দিয়ে তো এগুলো আমি এনশিওর কি করতে পারছি এখন ধরুন পঞ্চাশ তলা বিল্ডিংয়ের মধ্যে এখন আমার এখানে যদি হরিজেন্টাল এক্সপ্যানশান হতো তাহলে এখানে বাস করতো মানে বিশ জন মানুষ পঞ্চাশ জন মানুষ আর এখন যদি আমি বার্টিক্যাল এক্সপ্যানশানে গেলাম পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং তো এখানে তো পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশ পঞ্চাশে আড়াই হাজার লোক এই আড়াই হাজার লোককে আমার কাছে কি রাস্তা আসে কিনা তো এখন না থাকলে আপনি কোথায় দিবেন তাহলে আপনি এখানে বিল্ডিং করতে পারবেন না এখন এই সমস্তগুলোকে কগনিজেন্সে নিয়ে কি আমরা কখনো করেছি অথবা আমি যখন নাকি টাউন প্ল্যানিং করার কথা বাদ দেন আমি যখন নাকি যখন আমি যখন বিল্ডিং যখন অনুমোদন দিই তখন কি এগুলো কি বলা হয়েছে আর আপনার কিন্তু একদিক থেকে আপনার অসুবিধা না আমরা বহু দিক থেকে অসুবিধা এখন যদি আপনি কেরানীগঞ্জের দিকে যান দেখবেন প্রচুর হাউজিং কোম্পানি সাইনবোর্ড দিয়ে দিয়ে মাটি ফেলে রাখছে একটা বাসা ওখানে হচ্ছে না এটা হচ্ছে কি ল্যান্ডটা যেহেতু স্কার্স ল্যান্ডের দাম বাড়ানোর এটা একটা কায়দা না না আমি আপনাকে বলি সেখানে যদি আপনি মনে করেন যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয় এডুকেশনের ব্যবস্থা না হয় হেলথের ব্যবস্থা না থাকে অ্যামিউজমেন্টের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মানুষ উইল নট গো দেয়ার এখানে আপনি একটা জিনিস দেখেন হংকংয়ের কথা বলেন এখন হংকংয়ে নেটিভ কতজন এটা ন্যাশনাল পিপল কতজন এটা বড় কথা না কত হিউজ ট্রাফিক পাবলিক মোবিলাইজেশন সেখানে আসে এবং বহুত মানুষ বসবাস করে এবং তারা ওয়েল ম্যানেজ করেছে তারা মনে করে বিশতলার উপরে প্লে গ্রাউন্ড করেছেন হসপিটাল সেখানের মধ্যে শপিং মল করেছেন এখন এখানের মধ্যে এই এরিয়াতে তারা হাউজিং করেছেন এবং সেই হাউজিংয়ের মধ্যে সেখানের মধ্যে এমনভাবে করেছেন যে তাদের আর কোনো গাড়ি লাগবে না কি জন্য লাগবে না সে সব মানুষ তার প্রাইমারি স্কুল ওখানে আছে হাই স্কুল এখানে আছে এবং দেখা গেছে যে ওখানে প্লে গ্রাউন্ড আছে সেখানের মধ্যে শপিং মল আছে এভরিথিং ইজ দেয়ার এখন ঘটনা হচ্ছে আপনি তো এখন আমি হংকংয়ের কথা হংকং এভাবে সৃষ্টি হয়েছে একশো বছরে এখন আমি তো ওই এখন দেখে আমি শিখতে পারি বাট আমি তো দুই বছরে পাঁচ বছরে দশ বছরে এটা করতে পারবো না বাট উই হ্যাভ টু স্টার্ট আমি বলছিলেন মাস্টার প্ল্যান কথাটার আগে দর্শনটা আসে কারণ আপনি একটা শহরকে কিভাবে দেখতে চান আগামী বিশ পঁচিশ তিরিশ একশো বছরের মাথায় এই শহরটা কি আপনার পায়ে হাঁটার জলজ ছয় ঋতুর একটা শহর হবে নাকি অন্য কিছু হবে আমাদের কিন্তু ওই দর্শনটা প্রাইম প্রাইম মিনিস্টার যখন বলেছিলেন যে আমাদের এটা ডিজিটাল একটা বাংলাদেশ হবে তখন কিন্তু অনেক লোক একটু নাক ছিটকিয়েছিল কিন্তু যে বাংলাদেশ এত কি মানে ডিজিটাল হয়ে যাবে এখনও হয়তো অনেকে বলেন এগুলো কিন্তু দেখেন তাও তো উনি একটা যে থ্রো করলেন একটা দর্শন ছুঁড়ে দিলেন এবং আমরা কিন্তু সকলেই কিন্তু একটা লক্ষ্যে কাজ করছি এখন ঢাকাকে আপনি ডিফাইন করতে চান পারবেন না এখন সাউথ সিটি একভাবে কাজ করবে নর্থ সিটি আরেকভাবে কাজ করবে হয়তো দুজনেই ভালো কাজ করছে দুদিকে যাচ্ছে কারণ কারো সামনে নেই যে শহরটা হতে হবে মানবিক এবং আধুনিক মানবিক মানে হচ্ছে কি এটা যারা পঙ্গু হুল চেয়ার যারা ডিফারেন্টলি অ্যাভেল তারা যেতে পারে হেঁটে মানুষ হেঁটে যেতে পারে নারীরা বান্ধব একটা শহর সেফ একটা সিটি ফুল গাছে যখন ছয়টা ঋতু আমাদের না পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র ছয়টা ঋতু আছে সেই ছয়টা ঋতু ফিল এইটা যখন দর্শন হয় তখন সবাই গাছ লাগানোর সময় চিন্তা করে এটা কি ছয় ঋতুর গাছ কি না বানানোর সময় চিন্তা করে পানির সাথে সম্পর্ক আছে কি না প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের প্ল্যানিং হবে আপনার এই রিলেটেড এর বাইরে গেলে কিন্তু প্ল্যানিং অ্যাপ্রুভ হবে না কিন্তু আপনি হংকংয়ের কন্টেস্টে তো আপনার টাকাটা তো দিয়ে দিচ্ছে বেরি সিলি মানে ইট ইজ নট অ্যাট অল এ ফেনি তো আপনি তো এখন হংকংয়ে একটা রাস্তাতে অথবা একটা প্রজেক্টের জন্য তারা যে টাকা খরচ করে তারা সেখানের মধ্যে তো আপনার তো হোল ন্যাশনাল বাজেটটা তো ওইটা না এখন বলে যে আপনি যদি আমি বিল গেটের কথা বলি হিজ এ পার্সন সে তো হিজ গোয়িং টু বি ফিল্ড ইয়ার বাংলাদেশ আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল যেমন ধরেন আমরা বাংলাদেশে থাকি তো কাজের সূত্রে ফিল্ডে অনেক যেতে হয় আপনি যখন রাজশাহীতে যাবেন আপনার ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না রাজশাহী শহরটা এত সুন্দর করে গুছানো হ্যাঁ ওর একটা বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু আবার যেমন ধরেন ঢাকা শহরের বাতাস হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত রাজশাহীও ওরকম ছিল কিন্তু এখন দূষিত বাতাস থেকে উন্নত বাতাসে যে কটা জায়গা উঠে এসছে তার মধ্যে রাজশাহী একটা আমরা সেটা বলছি আমরা কিন্তু ঢাকা শহরে যেই পরিমাণ শপিং মল দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল হয়ে গেছে এই শহরে কিন্তু সিওয়েজ প্ল্যান্টটা করেসপন্ডিং হচ্ছে না তো এখানে কিন্তু টাকার অনেক ছড়াছড়ি আমরা দেখতেছি বাট আমরা যেটা দেখছি কি টাকাটার সুষম বন্টন আচ্ছা আমি একটু আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ডু ইউ হ্যাভ দ্য আপনার কাছে ইনফরমেশনটা আছে কি না রাজশাহী শহরে কতজন লোক বাস করে আর ঢাকা শহরে আপনি টোয়েন্টি মিলিয়ন পিপল বাস করে আপনি যে ডিসেন্ট্রালাইজ করেন নি তাই জন্য সবাই এই এই যে আপনি ডিসেন্ট্রালাইজ আপনি জান ঢাকা থেকে বাইরে আপনি ম
এবং কোন কোন সেবাটা নেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তিগুলো যেতে রাজি হবে এখন বেশ সবাই তো ঢাকা আসতে চায় সে তো সে তো আসলে বাধ্য হয়ে আসতে চায় এখন আপনি সুবিধা এখানে আপনার রাজশাহীতে কতটা আছে আর দুই নম্বর ডেন্স ডেন্সিটি অব দ্য পপুলেশন ইজ মাস মোর লোয়ার এবং সেখানের মধ্যে ইন কন্টেস্ট অব দ্য কিনা মনে করেন ল্যান্ড পপুলেশন ইজ ইজ ভেরি আপনার ভেরি স্কেয়ার ইন কম্পারিজন ঢাকা বহু শহর আগামী দিন সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় একদম আপনাকে একবার ছবির মতন তুক করা যাবে যে শহরটা আপনি নতুন করে করবেন এখন আপনার তো এখানে এক্সিস্টিং অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে আপনাকে এটাকে কগনিজেন্সি নিতে হচ্ছে কিন্তু এই ঢাকা শহরে দেখেন আপনি একে বলি আমার সিটি কর্পোরেশনগুলা সঙ্গত কারণে ইজ বিলংস টু মাই মিনিস্ট্রি তো এখন সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা যখন কাটবে কার কে কাটবে ওয়াশা কাটবে ডিভিডি ডিভিডিসি কাটবে তারপরে দিয়ে গ্যাস কোম্পানি কাটবে এখন এই সমস্ত যখন কাটতে আসে তো তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা রাস্তা করা হয়েছে এরপর দিয়ে কাটা হইতেছে তো এটা তো স্বাভাবিকভাবে সবাই মনে করে যে কষ্ট আমার আমার মধ্যে আমার ব্রেন স্ট্রাইক করে কেন এই কাজটা হবে কেন আগে থেকে এটা করা হলো না এখন আপনি অনেকগুলো সমস্যা দেখেন এখন দেখা গেছে যে রাস্তা করার জন্য হয়তো বা এটা আমার যৌথ ফাইন্যান্সে হলো কে দিল টাকা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দিল আমি দিলাম জিওবির টাকা আমার এখন টাকা কিছু আছে যার জন্য আমরা পার্টনারশিপ করি তো এখন সেও টাকা দিল আমি এখন সে কিছুদিন পরে বলে যে তুমি রাস্তা যদি এখন না করো এতদিন দেয় নেই যখন দিল তখন বলো যে রাস্তা যদি না করো আমি তোমার টাকা উদ্ধ করবো এখন দেখা গেলো যে কি আমার ডিফিডিসির একটা প্রজেক্ট আছে আমরা তাদেরকে বললাম সিডি কর্পোরেশন হয়তো জানলো কোনোভাবে সামাও বলো যদি আপনার প্রোগ্রাম তো বলে যে না আমার তো এখন ফাইন্যান্স আসেনি তো সে দেখা গেলো যে যে এডিবি টাকা দিবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সে যখন টাকা নিয়ে আসলো তখন দেখা যায় বাইরে আমার রাস্তা হয়ে গেছে আচ্ছা রাস্তা হয়ে যাওয়ার পরে কিছুদিন পরে ছয় মাস পরে এক বছর পরে আবার দেখা যায় যে ওয়াশা আসলো ওয়াশারকে হয়তো বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফাইন্যান্স করছে কিছুদিন আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আমার সাথে দেখা করলো অনেক আলোচনা হয়েছে আমি নার্সেল কথাটা বলি যে সেখানে হলো যে আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু গো ফর দ্য ডাক্টিং প্রসেস যে আমি দুই পাশে আপনার ডাক্টিং করে ফেলবেন আর ডাক্টিং করলে হবে কি সে ডাক ডাক্তার ভিতরে আপনার সব থাকবে হ্যাঁ আপনার যখন ওয়াশার দরকার সে আইসা ফাইভ ঢুকাই দিবে যখন আপনার ডিপিডিসির দরকার সে তখন ক্যাবেল করে দিবে অর্থাৎ এই এইভাবে তখন ইট ইজ দ্য সলিউশন আছে এখন দেখেন আমি আপনাকে বলি জাপানিরা তাদের এক একটা শহরকে তারা গড়েছে চায়নারা করেছে উইথ দ্য টেকনোলজি আমরা যখন নাকি আর্লি লাইফ অফ মি হোয়েন ওভার আই ইউ 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 ট্রাভেলিং বিকজ অফ দ্য মেনি রিজন ইন দ্য তাইওয়ান সাউথ কোরিয়া তখন তারা বলতো যে দে ফলো দ্যাট জাপানিজ যে ম্যাথোডোলজি হ্যাঁ তারা খুব ক্যালকুলেটিভলি প্ল্যানটা করে একেবারে ল্যাবরেটরি টেস্টিং করে তারপরে দিয়ে সিট টেস্টিং করে তারা কাজ করতে আরম্ভ করে এবং এটা দিয়ে তারা যথেষ্ট সময় নেয় আমাদের আরও অনেক ইস্যু আছে আমরা আলোচনা করতেই পারি ফেয়ারলি বলছি অনেস্টলি বলছি যে আমি তো এই শহর এই দেশের মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি এই দেশটা আমার দেশ ততএব এই দেশ সুন্দর দেশ হোক এই দেশটা উন্নত দেশ হোক সব মানুষ ভালো থাকুক তার অন্যায় করলে শাস্তি পাক ন্যায় করলে পুরস্কৃত হোক তারপরে সব ছেলে আগামী প্রজন্ম সুন্দরভাবে গড়ে উঠে এই প্রত্যাশা তো আমাদের কিন্তু এই প্রত্যাশাটা সময়টা এই প্রত্যাশাটা পূরণের জন্য আমরা আসলে আন্তরিকভাবে সবাই মিলে আমি মনে কাজ করলে আমরা একসময় সবার প্রশ্নের উত্তরের ভেতর স্যার যে কথাগুলো বললেন তার সারমর্ম দ্বারা আসলে আমাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন হতে হবে আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে শিক্ষিত হতে হবে তাহলে আসলে সব কিছু সমস্যা সমাধান হতে পারে এবং আমাদের বাজেট একটা বড় সমস্যা স্যার এবং বাজেট পেলেও আমাদের দক্ষ লোকেরও সমস্যা আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে আমাদের নগর আসলে এই সমস্যা মোকাবেলা করছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপা আপনাকে যদি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হতো আপনি কি করতেন আপাতত প্রতিমন্ত্রী বানালেও হতো আপনি কি করতেন আপনার দর্শনটা কি হতো আপনি কিভাবে সমাধান করতেন আমি এটাকে একটা বাসযোগ্য নগরী করতে চাই সকলের জন্য যে দরিদ্র অতি দরিদ্র তার জন্য যে দরিদ্র তার জন্য যে মধ্যবিত্ত তার জন্য যে উচ্চবিত্ত তার জন্য আমি এটাকে একটা বাসযোগ্য নগরী করতে চাই এবং বাসযোজ্ঞের দর্শন এক একজনের জন্য এক এক রকম যে অনেক বড় ব্যবসায়ী ঋণ খেলাপি তার জন্য বাসযোগ্যের সংজ্ঞা এক রকম আমার মতো মধ্যবিত্তের জন্য বাসযোগ্যের সংজ্ঞা আরেক রকম যে ধানমন্ডি তিন নম্বরে ফুটপাতে ঘুমায় তার জন্য বাসযোগ্যর সংজ্ঞা আরেক রকম কিন্তু আমি মনে করি সাম্য ভিত্তিক একটা বাসযোগ্য নগরী আমি করবার চেষ্টা করতাম আপনি যদি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হতেন আমার মনে হয় যে এখানে অনেক যোগ্য মানুষ ওনার পাশে নিয়ে নিতে হবে যারা যে বিষয়ে বোঝেন 
কালচার কিনে বোঝেন শহর কিনে কি বোঝেন ল কিনে ওনার কিন্তু একটা ওনার একটা টিম থাকবে আসলে যে টিমটার সঙ্গে উনি ওনার যে মেধা ওনার যে যোগ্যতা ওটা ব্যবহার করে সিলেক্ট করবেন স্যার আপনি পরে উত্তর দিবেন স্যার আমি আরো এই টিমটাও কিন্তু ওনাকে একটা শহরকে রক্ষা করার জন্য দেশকে রক্ষা করার জন্য কাজ করতে পারবে আপনি ওনার জায়গায় হলে একটি ভালো টিম আপনার পাশে থাকতো এবং সেই টিম নিয়ে কাজ করতে আপনি যদি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হতেন ঢাকাকে শরীর রাজধানী শরীর দিতাম রাজধানীকে ছড়িয়ে দিতাম আপনি যদি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হতেন ঢাকা আসলে গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে পরিমাণ লোড যে পরিমাণ জঞ্জালে আসলে আসক্ত এটাকে পরিষ্কার করে ঠিক করার চেয়ে নতুন করে আর একটা সিটি ডেভেলপ করাটা আমার মনে হয় অনেক ইজি হবে স্যার আপনি যদি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হতেন আপনি কি করতেন আমি প্রথমে যেটা আলোচনায় এনেছিলাম সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এইটা করতে আমার মনে হয় না খুব একটা শুধু পরিষ্কার করলে ঢাকার সমস্যা সমাধান হয়ে যেত না 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 জাস্ট মিনে তারপরে এটাকে সংস্কৃতির একটা শহর সংস্কৃতি বান্ধব একটি শহর করতে হবে এবং সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যার পরে স্কুল কলেজগুলো সব বন্ধ হয়ে থাকে সেখানে সংস্কৃতির চর্চা করার জন্য পারমিশন দিতে হবে তাহলে আমার মনে হয় এই যে ড্রাগ অ্যাডিকশান অন্য অন্য যে মানে এখনকার প্রজন্ম যে আসক্ত হচ্ছে এর থেকে আমার মনে হয় এদেরকে বেরিয়ে আনা যাবে এবং সুন্দর একটি মানবিক শহরের ঢাকা শহরের কথা তারা চিন্তা করতে পারবে কারণ সংস্কৃতি ছাড়া কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না আমাদের মনটাকে আলোকিত করতে হবে ধন্যবাদ স্যার সবাই মন্ত্রী হলে কি করতো শুনে আপনার কি মনে হলো যে আপনি বলছেন যে ঢাকা শহরকে শিপ করতেন কতদিন লাগবে শিপ করতে এই সমস্ত আমরা হাইপোথেটিক্যাল কথা বলতেই পারি মানুষকে সন্তুষ্ট করার মতন করে আমরা বলতে পারি কিন্তু আমি ওনারটাকে খুব অনুপযুক্ত প্রশ্ন বলে মনে করছি না কিন্তু বাট এটা আপনি করতে কত বছর সময় লাগে টেন ইয়ার্স তো আপনি তো টেন ইয়ার্সে ঢাকা শহর নিয়ে আর কোনো কথা বলবেন না আপনি এখন আমাদের কি এই প্ল্যানটা কি নাই আর এরপরে যে রাইট পিপলদের কথা বলছে যে সঠিক লোক দেশপ্রেমিক লোক বলে নাই স্যার উনি বলছেন যে এখন দেশপ্রেমিক লোক দেশপ্রেম एक्चुअली কথাগুলো তো আমাদের প্লিজ এই কথাগুলো তো মানুষ শুনছে দেশপ্রেম আসলে কোন মানুষের নাই একজন্য দেশ দেশপ্রেমিক না এটা আমি বলতে পারবো না আপনার হলিস্টিক একেবারে সমস্ত দেশের জন্য ডেডিকেটেড আপনার সব কিছু বাদ দিয়ে এটাও আমার কাছে খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন হয় দেশপ্রেমিক বলতে এটি যে ভেরি হাইপোথিক্যাল টার্ম একটা কোনো মানুষই নাই যে দেশটাকে ঘৃণা করে থাকলো এটি ভেরি এক্সেপশনাল এটা নিয়ে আমার কোনো আর্গুমেন্টও নাই তবে সব মানুষই দেশকে ভালোবাসে তবে এক একজনের করার ক্ষমতা পারসেপশন অথবা সাইকোলজিক্যাল মানে সাইকোলজি মোটিভেশন এটার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে আমি মনে করি আর এরপরে দিয়ে আমি আরেকটা প্রশ্ন হলো যে কালসারাল তো কালসারাল রেভলেশন বলতে ইট ইজ নট কনফাইন্ড উইদিন দ্য পার্টিকুলার কোনো এরিয়া এটা একটা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বাড়ে জাস্ট উই হ্যাভ টু ইনভলভ অল দ্য পিপল এবং এই মানুষগুলোকে কীভাবে গ্রোম আপ করবো এবং করে তাদেরকে ইনভলভ করব এবং একটা জেনারেশন ডেভেলপ করব জেনারেশনটাকে ফলো আপ করবে নেক্সট মানে কন্টিনিউয়াস জেনারেশন জেনারেশন ওয়াইজ জেনারেশন ওয়াইজ তারপরে একটা দেশ হবে আমার দাদা আমার গ্রামের বাড়ি সেটা হচ্ছে কুমিল্লা লাকসাম উপজেলা এখন মনোহরগঞ্জ উপজেলা হয়েছে সীতাকুণ্ডে একটা মাদ্রাসাতে পায়ে হেঁটে গিয়ে লেখাপড়া করতেন এখন মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না কোনো স্কুল ছিল না তো এখন আমার দাদা হেঁটে যেতেন তো সেখান থেকে আজকে ধরেন দুইশো বছর পরে অথবা দেড়শো বছর পরে আমরা আজকে পৃথিবীর চিত্র আমি ভিন্ন দেখি এখন আপনাকে অনেক বাস্তবতা মানতে হবে আর হোল স্টেক আউটরাইট আপনি করে ফেলতে পারবেন এটা পৃথিবীতে কেউ পারে নাই আপনিও পারবেন না এবং আমরা সিঙ্গাপুরের লোক হলো যে ফাইভ মিলিয়ন পঞ্চাশ লাখ লোক আর আপনি এখানে বাস করেন যাদেরকে নিয়ে কথা বলছি আমরা আমি এখানে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল নিয়ে কথা বলছি রেজন আপনার সাথে ওনার বক্তব্যটা শুট রেফারেন্স আমি বলবো আমরাও চাই আপনি যেটা চান আপনার সাথে একমত সবাইকে ইকু ইকুইটির কথা আমরা বলি সবাই সম বন্টনের কথা সুষম বন্টনের কথা বলি সুষম জীবনযাপনের কথা বলি আপনার যারা নাকি বিত্তবান হবেন যেমন আমাদের তো এফ সাহেবদের কথা যদি বলি ওনারা অনেক বিত্তবান মানুষ ইট ডাজ নট মিন ওনার হাজার হাজার কুড়ি টাকা আছে কিন্তু হাজার হাজার কুড়ি টাকা কিন্তু উনি কনজাম কনজিউম করেন না উনি হাজার হাজার লাখ লাখ লোকের জন্যকে ফ্যাসিলিটেট করেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন অতএব বিত্তবান যারা আছে তাদেরকেও আমরা সম্মান করি আর যারা নাকি বস্তিতে বসবাস করে সেই মানুষগুলোর দায়বদ্ধ জন্য দায়বদ্ধতা আমি অস্বীকার করি না এবং দায়িত্ব আমরা অবহেলা করতে চাই না আমি মনে করি সবার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের চাওয়া সবাই একই এবং আমরা সবাই বুঝি যে আমাদেরকে এরকম জায়গায় যেতে হবে আমি মনে করি যে এটার জন্য আমাকে আই হ্যাভ টু স্কেচ সাম সোর্স অফ দ্য টাইম লাইন এবং আমাকে রোড ব্যাপ্তর করে 
আমাকে আগাইতে হবে আমরা আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে আমাদের লিমিটেশনসগুলো কি কি এবং আমাদের পার্সোনাল প্রবলেমগুলো কি কি আপা আজকের আলোচনা থেকে আসলে কি বের হলো আমার একটা দর্শন আছে এবাউট ঢাকা উনার একটা আছে আমরা সকলে মিলে একমত হই নাই একটা লক্ষ্য আমরা স্থির করিনি ঢাকাকে নিয়ে আমরা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি আমার মনে হয় না লক্ষ্যটা স্থির আছে বলে আমার মনে হয় যে একটা বিল্ডিং হচ্ছে দ্যাটস এটা ওইটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের একটা মাপকাঠি কিন্তু আমার যে আর বিল্ডিং দরকার নাই এটা আর আমরা বলতেছি না যে এই বিল্ডিংটা ঢাকায় না করে যে ভূমিদস্যুরা কেরানীগঞ্জ দখল করে নিচ্ছে আমরা ওটা ওখানে সরে যেতে পারি কি না ওয়েদার দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান ডেভেলপ টাউনশিপস দেয়ার হ্যাঁ মানুষকে উৎসাহিত করতে আমার কাছে মনে হয় যে লক্ষ্যটা আমার কাছে হয়তো ক্লিয়ার আমি আই এম নট ক্লিয়ার স্যার আপনার কাছে কি মনে হলো আজকের আলোচনা সরকার কিন্তু এ টু জেড যে এফার্ট এটা মানে প্রচণ্ড রকমেরভাবে কিন্তু হচ্ছে আপনার তো সেই যেটা আপা বলেন কিন্তু এক্সাক্টলি কিন্তু মানে হয় না একটা স্বপ্ন ধারণ করি সাধারণ মানুষ যার কাছে অনেক বুদ্ধি বা অনেক কিছুতে বুঝতে হয় না যে আমি আমার দেশটাকে এরকম চাই এবং দেখতে পাচ্ছি ওই অ্যালাইনমেন্টে কিছু আগাচ্ছে ওই যে লাইন ট্র্যাক লাইনটা সেটা এক হচ্ছে না সরকারের এফার্ট যে বিরাট এফার্টটা তার সাথে মনে হয় আর কি আমার মনে গ্রামে অনেক বেশি হচ্ছে এটা শহরে কম হচ্ছে হ্যাঁ গ্রামে কিন্তু আমার মনে হয় তারা দেখতে পাচ্ছে কৃষি ফলন বাড়ছে এটা অনেক কিছু এই টেকনোলজি চলে গেছে চলে গেছে সেগুলো আপনাদের যদি আপনারা শুনে থাকেন তাহলে তো একমত হবার কথা যে আমাদের লোক সংখ্যা বেশি আমাদের সেটাই বলছি আমাদের মানুষের শিক্ষা কম আমাদের বিবেক কম এগুলো তো অবশ্যই মেটার অবশ্যই গ্রামে কিন্তু সেই জন্য বলছে এটা পজিটিভলি যাচ্ছে গ্রামে অনেক বেশি তারা ফল পাচ্ছে না এইগুলার শহরে হচ্ছে কি শহরটা মোর কমপ্লেক্স এখানে মানুষজন বেশি কমপ্লেক্স এখানে কম কন্ডেন্সেশনটা এত হাই যে যেখানে এই নেটওয়ার্কটা অনেক সময় মেলানো যায় না আপনার সেই কারণে আর কি এফার্টগুলা ভিজিবিলিটিটা বাড়াতে হবে যে সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে আমার মনে পুরাটা পজিটিভ সময় লাগতে পারে কিছুটা এবং আলোচনা লাগতে পারে আরও আরও বাহাস হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু আগাচ্ছে এই ব্যাপারে আমি আপনি কি বলবেন আমার মনে হয় দর্শন ওটাই গ্রাম হবে শহর আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেই ডাক্তার দিয়েছেন এটা হতো আজকের দিনে অন্যরকম শোনাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো গ্রাম হবে শহর যদি আসলেই বাস্তবায়ন করা যায় আপনার যে কথাটা বলছেন অথবা আমরা সবাই যে কথাটা বলছি ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম শহর বড় বড় শহরগুলির থেকে চাপ যদি গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে দেশটা যদি সুষম বা বনি যারা বললেন যে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয়তো ধীরে ধীরে হবে এবং একদিনে হবে না সেটা প্রত্যাশা করে ঠিক না কারণ জাতিগতবাদ আমাদের কিছু বদভ্যাস আছে এই জাতীয় বদভ্যাসগুলি আমরা আস্তে আস্তে বদলাবো আমরা সবাই পরিবর্তন হব আগে আমি পরিবর্তন হব আমরা সবাই পরিবর্তন সবার মন মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব লিবন আজকের আলোচনা থেকে কি আমরা সবাই ডেভেলপমেন্ট চাচ্ছি মেনটেন্যান্স চাচ্ছি সবাই একই জিনিসে চাচ্ছি কিন্তু আমরা আমাদের লিমিটেশনসটাও জানি চ্যালেঞ্জটাও জানি প্রবলেমগুলিও জানি হয়তো এক একজন এক একভাবে চিন্তা করছি কিন্তু আমাদের গোল সবাই এক আমরা ডেভেলপমেন্টটা চাচ্ছি এটা আমার যে খুব পজিটিভ আপনার কাছে কি মনে হলো যে আমার আমার কেন জানি মনে হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যদি মানে সব কিছুতে বলাতে হয় তাহলে দুঃখজনক উনি যদি আজকে বলেন যে ঢাকা শহর পরিষ্কার করে ফেলতে হবে আমি আই মোর দেন শিওর এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো ঢাকা শহর পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং পুরো ঢাকা শহরকে সংস্কৃতিবান একটা শহর করতে বিভিন্ন চেষ্টা যদি করতে বলেন তাও হবে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেখানেই হোক সংস্কৃতি চর্চাটা করতেই হবে স্যার আপনি কি একমত আমাদের এখানে যে আলোচনাটা হয়েছে অথবা জাতিগতভাবে আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যা চিন্তা করেন কোনো ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিমত নাই কিন্তু বিষয়টা হলো যে কি আমরা একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার বাইরে তো যেতে পারব না যেমন আমার সাবওয়ে হচ্ছে সাবওয়ের জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে আমাদের মেট্রো রেল হচ্ছে এখন মেট্রো রেল হচ্ছে ধরুন জাপানে সেখানে আমাদের ট্রেনগুলো তৈরি হচ্ছে এখানে কনস্ট্রাকশান ওয়ার্ক হচ্ছে এখন ওইটা দুইটার সাথে ম্যাচ করতে হয়তো বা কখনো কখনো আমাদের সময় লেগে যাবে কিন্তু আমাদের গোল এবং আমাদের কাজ করা এগুলোতে আমার মনে হয় আমরা যে গতিতে করছি যে করছি যেমন পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে পদ্মা ব্রিজও আমাদের একটা টাইম লাইন ছিল আছে এবং সেখানে কখনো কখনো কোনো প্র্যাকটিক্যাল কারণে যেমন করোনা ভাইরাসের জন্য কিছুটা কিছু কিছু লোক আসতে পারে না চায়না থেকে এখন এই বাস্তবতাগুলো আমাকে মানতে হচ্ছে তবে এখানে বিষয়টা হলো যে যাই কথাগুলো বলেছেন আমরা যে যা বলেছি সবগুলোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত কিন্তু এই কথাটা ওনারা নিশ্চয়ই একমত হতেই হবে যে আমি এখন সবার জন্য সবার একসাথে আমি আমি সব ডিসপিলিটি আমি এখন রিমুভ করতে পারবো না সবার কাছে এখন সকল সমস্যা আমি সমাধান করতে পারবো না বাট রাস্তা আমার আরও বেশি লাগবে আমার ভার্টিক্যাল হরিজেন্টাল এক্সপ্যানশান বইটাই রাখতে হবে আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ
হোল হার্টেড একটা এফোর্ড দিতে হবে কমপ্রিহেনসিভ ওয়ার্কের মাধ্যম দিয়ে আমরা একটা অর্জনের জায়গা দিতে পারি এই অনুষ্ঠানে আমরা বরাবরই চাই যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা না একটা কিছু দর্শক উপকৃত হোক মেসেজ পাক আমরা বড় কাজ না করতে পারি একটি ছোট কাজ আমরা করি আজকে যারা আপনার সাথে উপস্থিত তারা তো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মূল্যবান ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের সমাজে যথেষ্ট অবদান রয়েছে ওনারা ঢাকা নিয়ে বা ওনারা দেশ নিয়ে ভাবছেন এবং ওনারা এক পর্যায়ে বলেছেন যে আপনার আশেপাশে যোগ্য লোকের প্রয়োজন এবং সেটা আছে আমরা জানি তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনি যারা এসেছে তাদেরকে নিয়ে আগামী পথ হাঁটবেন এরকম একটা অঙ্গীকার তো আপনি করতেই পারেন প্রয়োজনে তাদেরকে ডাকবেন তারা ওনারা সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সাথে মিটিং করবে মাসে একবার তাহলে তো দর্শক অ্যাটলিস্ট তাদের প্রতিনিধিদেরকে আপনার পাশে পাবেন এটি হচ্ছে আমার একটি দাবি ধন্যবাদ আসলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন সব মানুষগুলো আমার প্রিয় মানুষ এবং আমি জানি না কি মিউজিক আপনি জানেন যে আমার সব মানে আমি যাদেরকে মনে মনে খুব ভালো জানি পছন্দ করে তাদেরকে আপনি একত্রিত করেছেন আর ওনাদের গোলের সাথে আমার গোলের কোনো রকম পার্থক্য নেই এবং আমরা সবাই মিলে আগামী দিনে এই উন্নত বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা